ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്തിലെ ഫിസിക്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് അധികമൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കണ്ടന്റുകളും കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ കുറിച്ചും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ യൂസസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് അതായത് ഏതൊക്കെ ഊർജ രൂപങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നും അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിവൈസസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിവൈസസിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഏത് എനർജി ഫോമിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബൾബ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൾബിൽ ബൾബിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതായത് ബൾബിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബൾബിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഏത് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലൈറ്റ് എനർജി സോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് ഓവൻ നമുക്കറിയാം ഓവനിൽ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യം ഹീറ്റ് ആണ് ആവശ്യം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവനിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ഫാൻ നമുക്കറിയാം ഫാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കറങ്ങ് പോയേണ്ടേ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഫാനിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് അപ്പോൾ സോ റൊട്ടേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഫാനിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റൗ സ്റ്റൗവും ഓവനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് അവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി അടുത്ത സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി സോ ഓവനിലായാലും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലായാലും സ്റ്റൗവിലായാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബൾബിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ നടക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് ലൈറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ലൈറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓമിലിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടല്ലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടുത്തെ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഹീറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാനിലാണെങ്കിൽ ഓ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടുത്തെ എഫക്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റൗവിലാണെങ്കിലോ സ്റ്റൗവിൽ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിൽ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് ദെൻ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടുത്തെ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓരോരോ ഡിവൈസസിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഏത് എനർജി ഫോമിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏത് ഊർജ രൂപത്തിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അവിടെ ഏത് എഫക്റ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ യൂസസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂസ്ലായാണ് ജൂസ്ല എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട്
സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ ആ കറണ്ടിൻ്റെ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റനാജി അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റനാജി ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് ക്യാരിയൻ കണ്ടക്ടർ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതൊരു കണ്ടക്ടറിനും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റനാജി ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഹീറ്റനാജി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണോ ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സമയം അവിടെ എടുക്കുന്നു ആ ടൈമിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹീറ്റനാജി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ പി ഐ സ്ക്വയർ മീൻസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ആർ മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടി മീൻസ് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദി കറണ്ട് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ സോ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റനാജി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആൻഡ് ടി അതാണ് ജൂസ്ല പറയുന്നത് ജൂസ്ല സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റനാജി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിയൻ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ദി കറണ്ട് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ജൂൾസ്ലൈഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്തോ എഴുതും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജൂൾസ്ലൈഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിന് അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പോർഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് കറണ്ടിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആംബിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓമിലാണ് ഒ എച്ച് ഓമിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ടൈം ടൈം അറിയാമല്ലോ ടൈം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താ സെക്കൻഡ് ടൈം സെക്കൻഡിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് ജൂസില കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ജൂസില കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹിറ്റനാജി കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ജൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡബിൾ ടി യൂസിങ് എ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് വിൽ ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റും കൂടെ എടുത്ത് അടുത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റിലേഷൻ എന്താണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ആണ് അറിയാവുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം കറണ്ടിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറണ്ടിന്റെ എമൗണ്ട് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു സോ ആദ്യം കറണ്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇരട്ടിയാക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് എത്രയായിട്ട് മാറും ടു ഐ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പുതിയ ഹീറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഹീറ്റ് എച്ച് ആയിരുന്നു പുതിയ ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കാം പുതിയ ഹീറ്റ് എനർജി എന്തായാലും നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഹീറ്റ് എനർജി എച്ച് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള കറണ്ട് ആണ് ഐ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഐ അല്ല ഐ ടു ഐ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ടു ഐ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ ഐക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് എന്ത് എഴുതണം ടു ഐ എഴുതണം ആൻഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഐയുടെ സ്ക്വയറാണ് അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിനാണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ സോ കറണ്ട് ഇവിടെ ടു എ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതാം ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി ഇനി ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഐയുടെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതായത് പുതിയ ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നായിട്ട് മാറിയില്ലേ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പഴയ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് സോ നോ ഹീറ്റ് എനർജി എച്ച് ഡാഷ് വിൽ ബിഗം ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ഹീറ്റ് എനർജി എച്ച് ആണ് സാർ ദാറ്റ് ഈസ് പുതിയ ഹീറ്റ് എനർജി എച്ച് ഡാഷ് പഴയ ഹീറ്റ് എനർജി എച്ചിൻ്റെ
റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കി അത് ഓമിൽ തന്നെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടൈം നോക്കി മിനിറ്റ് ടൈം മിനിറ്റിലാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ല ടൈം നമുക്ക് സെക്കൻഡിൽ വേണം സോ നമുക്കിതിനെ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെക്കൻഡ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് ആയിരിക്കും അഞ്ചാറ് മുപ്പത് മുന്നൂറ് സോ മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ഡയറക്റ്റ് ഇതിനോട്ട് ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി സോ കറണ്ട് ആദ്യം എടുക്കാം പോയിന്റ് ടു കറണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ പോയിന്റ് ടു ഇന്റു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് ഇൻറ്റു ടൈം ടൈം എത്രയാണ് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡേ എഴുതാൻ പോലും കാരണം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന യൂണിറ്റ് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ജൂൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ജൂസ്ലയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൂസ്ലയിലെ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി തന്നെയാണ് ജൂസ്ലയിലെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ എന്നാൽ അതുകൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കൂടെ ജൂസ്ലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് എനർജിക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ വി ടി അതുപോലെ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും ജൂസിനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇത് മൂന്ന് മെസ്സിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് ഈ മറ്റ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓംസ്ലായിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഓംസ്ല എന്താ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ്ല വി നോ ദാറ്റ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കണക്കാക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിനെ നമുക്ക് എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഐ സ്ക്വയർ ആറിന് പകരം വി ബൈ ഐ കൊടുക്കാം വി ബൈ ഐ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വരും ഒരൈയും ഒരൈയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി എന്ത് വരും എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ വി ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി സോ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇതാണ് ഹോംസ്ലാൻഡ് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ വി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ഐക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇനി കൊടുക്കും ഹോംസ്ല ആർ ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹോംസ്ല അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് വരും എങ്ങനെ വരും നമ്മളിത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി എന്ന് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഐ ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു ഐയിലേക്ക് വരാം വി ബൈ ആർ കൊടുക്കുന്നു ഇൻ ടു വി ഇൻ ടു ടി അപ്പോൾ എന്ത് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഉത്തരം വി ഇൻ ടു വി വി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഹീറ്റ് എനർജി ഇക്വേഷൻ സോ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനും കിട്ടി ഇത് മൂന്നും ആണ് ജൂസ്ലാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം മൂന്നും ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഇത് വി വോൾട്ടേജ് ആണ് കേട്ടോ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ടൈമും തന്നിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജും ടൈമും റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് തന്നെങ്കിൽ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഹീറ്റ് എനർജിയും കറണ്ടും ടൈമും തന്നിട്ട് വോൾട്ടേജ് അനുവദിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ സോറി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ വി ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം സോ മൂന്ന് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൂഫ് നോക്കുക മെസ് പാട്ടിൽ നമ്മുടെ പോർഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന്